छत्तीसगढ़ में विरोधी पार्टियों ने सी को लेकर लोगो को भ्रमित कर रखा था और जो विपक्षी पार्टियाँ थी जो आरक्षकता और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही थी तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उन विपक्षी पार्टियों को और उन लोगों को बड़ा झटका दे दिया है जो देश में आरक्षकता और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे जी हां आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सीए के सपोर्ट में एक बड़े अभियान की शुरुआत की है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर हैश टैग इंडिया सपोर्ट सी कैंपेन की शुरुआत की है और लोगों से अपील की है कि इसका समर्थन करें जी हाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव का बीस मिनट का वीडियो शेयर किया है जिसमे सदगुरु सी को समझा रहे हैं ट्विटर पे पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया हैश इंडिया सपोर्ट सी के जरिए नमो ऐप पर सी से संबंधित जानकारी लोगों के बीच शेयर करने की अपील की है पीएम नरेंद्र मोदी ने जग्गा वासुदेव के भाषण का एक वीडियो पोस्ट करके नागरिकता कानून को विस्तार से समझाने की कोशिश की है पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा है कि जग्गी वासुदेव के वीडियो को सी के ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जा सकता है जी हाँ जब से ये वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड नंबर वन पे ट्रेंडिंग चल रहा है जिसके बाद लोग इसे सोशल मीडिया पर ट्विटर पर और यूट्यूब पर कई बहुत सारी जगहों पे इसे शेयर कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की मुहिम है जिसमें कि विपक्षी पार्टियां जो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी पहले तो उन्होंने सी को लोगों को बरगलाया और जो लोग सड़कों पर निकल आए उन्हें पूरी नॉलेज भी नहीं थी सी को लेकर के सी आखिरकार है क्या और वो महंगाई के चलते उसमें सरकार की संपत्ति को ही तोड़ने लगे और जब उनसे पूछा गया कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो तो लोग इस तरह के जवाब देते हैं कि महंगाई बढ़ गई है या फिर हमें लाया गया है तो इस तरह के जो लोग भ्रमित करके लोगों को सड़क पर उतार के और आराजकता फैलाना चाहते हैं तो तो उनको आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा झटका दे दिया है जो मुहिम स्टार्ट की है पीएम नरेंद्र मोदी ने आज और वो पूरे देश में बढ़ चढ़कर लोग उसे शेयर कर रहे हैं और लोगों को उसके थ्रू जागरूक बना रहे हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव का जो वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट किया वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है इस वीडियो में सदगुरु जग्गू वासुदेव कहते नजर आ रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बहुत देरी से उठाया गया एक छोटा सा कदम है वीडियो में सदगुरु कहते हैं शुरू में जब देश भर में विरोध प्रदर्शनों को देख रहा था तो मेरे दिमाग में यह विचार आ रहा था कि क्या इस अधिनियम से जुड़ा कोई ऐसा पहलू भी है जो मुझे नहीं पता क्योंकि जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसा और हिंसा फैला रहे हैं वे घटना चौंकाने वाले थी और उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं एक सीधे सरल अधिनियम से लोगों के सामने गलत ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है इस वीडियो में उन्होंने ऊपर हिंदी और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के साथ अंग्रेजी में मतलब जो ट्वीट था वो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में किया है कि जो लोग इंग्लिश को नहीं समझ सकते वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और जो सी के समर्थन में पहले तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो इसका जो समझ चुकी है जो पढ़ चुकी है इसके बारे में पर फिर भी वो पीएम नरेंद्र मोदी के जो कानून लाया गया है उसका विरोध करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें खुंदस भरी हुई थी क्योंकि जो भी बीजेपी ने अपने मैनुफेस्टो में चीजें शामिल की थी चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो धारा 370 हो या फिर कोई भी ऐसी चीजें हो तो वो सारी एक एक करके भाजपा पार्टी और मोदी सरकार सॉल्व करती जा रही है तो उन सभी का गुस्सा ये सारी विपक्षी पार्टियां सी के थ्रू सड़कों पर निकल कर ये जाहिर करवाना चाहती थी तो आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात एक यहाँ पे ये भी है कि जो न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग हैं वो भी अब सी का सपोर्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क में भारतीय मूल समाज के जो लोग रहते हैं उन्होंने भी सी के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली और उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी भारत में लोग जो सरकार सरकारी विकल्प को जो जला रहे हैं वो इस कानून को पढ़ें और उसके बाद अगर उन्हें कोई जानकारी लेनी है या फिर वो उसके विरोध में है तो वो प्रोटेस्ट एकदम बिना हिंसा के करें क्योंकि सरकार की संपत्ति जलाने से कोई भी फायदा नहीं होगा जी हाँ आपको बता दें कि जो बात अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल निवासी ने कही यही बात पच्चीस दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि जो विकल्प जनता के द्वारा जलाए जा रहे हैं क्या वो आपके काम नहीं आते तो विपक्षी पार्टियां जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रही है तो उनके बरगलाने में ना आए और उनकी बातें ना माने क्योंकि एक बार आप एक्ट को पढ़ें और आप एक बार उसे समझ लें अगर उसके बाद भी आपको समझाने के लिए नहीं समझ आता तो आप संस्थाओं से पूछें आप यूट्यूब पर सर्च करें और इसी के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और वीडियो को डाला और लोगों से अपील भी की कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जो लोग हैं विपक्षी पार्टियां जिन्हें बरगलाने में लगी हुई है चाहे वो ममता बैनर्जी हो चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो केजरीवाल हो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हो मायावती भी अब ऐसा लग रहा है की अब सड़कों पर निकलने वाली बातें करती है सी को बहन जी ने पूरा पढ़ रखा है पर उसके बावजूद भी वो सीए का विरोध करती है और जब उनका
नहीं तब तक इसके बारे में लोग विरोध करते रहेंगे तो जिस दिन ये सदन में बिल पास हुआ था उस दिन भी अमित शाह ने साढ़े बारह बजे तक इस बिल के बारे में लोगों को समझाया था पर असुद्दीन ओवैसी ने तो लोगों को बरगलाया ही और जब असुद्दीन अपने आप को एडवोकेट बताते हैं और बोलते हैं कि मुझे सारी चीजों का पूरा ज्ञान है तो फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो इस्लामिक लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो उन्हें बरगलाने का काम करते हैं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हो गई ममता बनर्जी भी सी के अगेंस्ट इसीलिए क्योंकि उनकी जो रोटी चलती है वो सिर्फ रोहंगी या मुसलमानों की वजह से चलती है तो उन्हें वो पश्चिम बंगाल से जाने देना नहीं चाहती चाहे वो सी ए हो एनआरसी हो या फिर वो हो एनपीआर तो अब इन विपक्षी पार्टियों ने इस तरह के जब सी को लोग समझने लगे सड़कों पर आके जो प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्होंने वो प्रदर्शन कम कर दिए तो उसके बाद इन विपक्षी पार्टियों को एक और मौका मिल गया इन्होंने फिर एन को एन से जोड़ के लोगों को बरगलाने की कोशिश की उसके बाद इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये कहा जाता है लोगों से कि आप लोग सड़क पर निकलो क्योंकि एनआरसी का पहला फैलू है एनपीआर और इससे आप लोगों की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद देर से बाहर निकाला जाएगा मतलब जितने भी अच्छे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कदम उठाए जाते हैं उनसे विपक्षी पार्टियों को इतनी ज्यादा मिर्ची लग जाती है की ये लोगों तक उन्हें पहुंचने देते नहीं है और पहले ही उन्हें बरगला देते हैं और रही अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात करें तो वो तो ये कहते हैं की सी की जरूरत क्या थी ये अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा नहीं है मतलब वही राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं की ये टैक्स है दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इस तरह की बातें करते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के लिए बुरा है जहां तक कि इतने पढ़े लिखे हैं केजरीवाल जब वो टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं तो उन्हें भी शायद इस चीज की नॉलेज होगी और उन्होंने जब बिल पढ़ा होगा तो उसमें भी सिर्फ साफ यही लिखा गया है कि सी ए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बाहर से अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित थे जो उनके धर्म के हिसाब से उन्हें जीने नहीं दिया जाता था तो उन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए सी लाया गया पर उसके बावजूद भी जो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पचास बार लोगों को यह बात समझा चुके हैं कि ये भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है पर उसके बाद भी केजरीवाल इस तरह की बातें करते हैं कि इस चीज की जरूरत क्या थी ये अल्पसंख्यकों के लिए बेकार है अब ये बताए कोई पूछे केजरीवाल से कि इसमें अल्पसंख्यकों का नाम कहां पर है या फिर ये अल्पसंख्यकों के लिए बुरा कैसे है क्योंकि जब इसमें जिक्र ही नहीं है भारत में रहने वाले निवासियों के लिए फिर भी इन विपक्षी पार्टियों ने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा जो भारत में अराजकता और हिंसा फैलाने का था मेन मोटिव तो इनका ये था कि जो देश की संपत्ति है उसमें आग लगा दी जाए उसे भ्रष्ट कर दिया जाए और जो लोगों का नाम था वो मोदी सरकार पर आ जाए कि मोदी सरकार ने धर्म के आधार पर राष्ट्र को बांटने की कोशिश की है पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये यूपी में दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत अच्छा नियम लाया उन्होंने कह दिया कि भाई जो आग लगाएगा जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसी की संपत्ति को बेच कर ये सारा बकाया किया जाएगा तो उसके बाद वहां पर हिंसाओं में रुकावट आई और वही हाल और यही सपोर्ट और यही चीज दो चीज आप यहां देख लीजिए कि जब दिल्ली के व्हीकल्स में गवर्नमेंट व्हीकल्स में आग लगाई गई तो केजरीवाल उन्हीं दंगाइयों को जाके पांच पांच लाख रुपए दे देते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल हो ममता बनर्जी हो ममता बनर्जी भी कर्नाटका में पांच पांच लाख रुपए बांटती हैं मतलब इनका तर्क यही है कि भाई हमें आप हिंसा भड़काओ सरकारी विकल्प में आग लगाओ पर ये हिंसा रुकने नहीं चाहिए क्योंकि सरकार की जो संपत्ति है वो इनके घर से तो जाती नहीं है ऐसा लगता है इसीलिए ये सरकार की संपत्ति में आग लगा सिर्फ सरकार को गिराने में लगे रहते हैं ना ही तो इन्हें लोगों का कोई होश है और ना ही तो इन्हें देश में विकास का आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने नागरिकता कानून पर चार झूठ भी बताए और उन्हें गलत साबित करने के लिए जवाब भी शेयर किए और आपको बता दें कि सी ए में घुसपैठियों को बढ़ावा देने के मकसद से लाया गया है पिछले सत्तर साल से जिन्हें बुनियादी अधिकार नहीं मिल पाए उन्हें नागरिकता देना महज संवैधानिक प्रक्रिया है घुसपैठी नहीं बल्कि वास्तविक शरणार्थी इसके दायरे में रहेंगे सी से बांग्लादेश से हिंदू प्रवासियों के भारत आने का सिलसिला बढ़ेगा हाल के वर्षो में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से प्रताड़ना के मामले में तेजी से घटे है इसीलिए वहाँ से पलयान की संभावना बेहद कम है सी वैसे ही 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट के बाद भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है सी में बंगाली भाषी लोगों का दबदबा बढ़ेगा असम की बराक वैली में ज्यादातर हिंदू बंगाली आबादी रहती है यहाँ बंगाली पहले से ही दूसरे राजकीय भाषा है वही ब्रह्मपुत्र वैली में अलग अलग इलाकों में हिंदू बंगाली रहते हैं उन्हें असमी भाषा को अपना लिया है सी ए पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू होगा कानून के प्रावधान असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और आ... आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे भाजपा ने ने भी किए सीए के समर्थन में मतलब भाजपा ने इस तरह की समझाने की कोशिश की कि जो लोग आसाम में सीए को लेकर विरोध कर रहे थे और वहां पे भी काफी ज्यादा दंगा प्रदर्शन हुआ था तो, तो उन लोगों को भी ये समझाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि उसमें तर्कों को
और जो समर्थन जो दंगे फसाद हो रहे थे वो भी इसको लेके कम हो गए क्योंकि सी को लोग समझने लगे हैं इसीलिए वो दंगे फसाद कम हो गए हैं पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस जलती हुई आँच पर रोटी सेकने के लिए कोशिश कर रहे थे ममता बनर्जी केजरीवाल कांग्रेस और मायावती तो इन लोगों का क्या होगा बेहद की ये बात है कि इनकी तो लुटिया डूब चुकी है जो पी नरेंद्र मोदी ने आज ये मुहिम करके शुरुआत कर दी है